Tem vários lugares que eu vou hoje, que os caras até que falou, também não, pô, Jamaica tá aqui. Tá ligado? Por quê? Porque eles sabem, pô, que eu sou um do Senhor, velho. Eu sou um separado. Entendeu? Agora, se, se não, os caras pegaram e falaram, ah, que nada, pode tocar o um terror, ou então e tal. E não é desse jeito. A gente sabe muito bem que, principalmente é, na periferia, velho, o povo respeita muito essa coisa do cara ser evangélico. É, é e, principalmente, ele sabe que é o caminho, velho. Não tratando de religião, porque a gente não vive de religião, a gente vive de Cristo. Mas religiosamente falando, Todo mundo sabe, desde o, o, o político lá em cima até o ladrão que está lá na cadeia, ele sabe que no final velho, o caminho é Cristo. Né? Já marca outra coisa. É, 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 lógico, assim, profissionalmente falando, o cara que lança o CD, o intuito dele é vender aquele CD. Até mesmo que você lançando o seu CD com a mensagem é, mais gosta, uma coisa mais positiva, você pode é, converter outras pessoas também. Né? Então você tem o intuito de vender também. Você crê que há a possibilidade de conciliar o capitalismo com o louvor? Velho, Jesus Cristo não só andava. Tinha pessoas que bancavam o ministério dele. Certo. Tá? Então, para eu estar tá me movimentando, a gente precisa de um respaldo financeiro também. Eu acho que todo mundo do meio de qualquer meio, velho. Tá ligado? Então, ninguém acha que aquela viagem não de Jesus nem pô, não precisa nem comer, que nem comer ele sentia, ele sentia, pô, ele era um homem aqui. Aqui ele era um de nós, meu irmão. Tá ligado? Com os poderes que ele não precisava estar usando, velho. Tá ligado? Porque ele veio exatamente para experimentar o que a gente experimenta hoje. Tá ligado? Então, eu acredito, velho, que é, dentro do, 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 do evangelho tem que existir dinheiro girando, tem que estar tá rolando, porque senão, o, o, é, principalmente, se fora do evangelho, cara, o, o hip hop já é difícil, imagina dentro do evangelho com aquela, com aquela, aquela ideia assim, não, pô, tem que fazer pra, pra Deus e Pai, não sei o quê. E pô, a gente sabe que não é só isso aí, velho. É outra coisa, é, é, no, no mesmo assunto, a gente pode ver na, na Bíblia mesmo, se eu não estiver enganado, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, no novo testamento, que trata a questão do dízimo. Eu queria te perguntar o seguinte, o CD gosta, o seu trabalho gosta. É, de tudo que você vende, você dizima os 10%? De tudo que eu vendo. De, de tudo que é feito. É, de toda venda que a gente faz, é retirar a primeira coisa, a primícia. A primícia, né? É. Correto, hein? E de cá de parabéns. É, outra coisa que para pra, pra gente já começar a finalizar a entrevista, é, já mais eu queria que você deixasse com uma mensagem para que o pessoal que é ateu, tá vendo? Porque... De certa forma, você, eu não creio que você tenha sido ateu. Você simplesmente era um cara que estava num outro caminho, mas que tinha o conhecimento de Cristo, né? Eu queria que você deixasse com a mensagem para aquela pessoa que é ateu, mas não, não crê de, de forma alguma. Qual que é a sua mensagem cara, particular dessa pessoa? Bom, na realidade, é, é difícil falar esse tipo de esquema assim, porque é muito... Seria muito pessoal, mas... Eu, acredito, eu, eu não acredito que... Esse, essa tese do nome a gente dá, foi, veio através de um ponto, lá no espaço que sobrou isso aqui, e a coisa veio, está aquecendo, que nós é, vemos do macaco e toda aquela onda toda lá, tá ligado? É, eu creio muito na palavra de Deus, a, é, são imbatíveis, tudo que está na Bíblia ali, cara, não, é, não tem como é, chegar e, e falar que não é, que está errado aquilo ali, é, tá ligado? Não consegui fazer isso ainda. Tanto que os próprios cientistas, velho, para eles, eles chegarem a algumas conclusões, eles têm que ver na Bíblia, véio. tá ligado? Tem que chegar na Bíblia, porque vocês vão chegar, se eles desconsiderarem a Bíblia, eles acabam errando também. É, tem até a lei da biogênese, né, que diz que vida provém de vida, exatamente. Né? Vida então, provém essa coisa de a criação entre a criação e a evolução, pô, nós somos, fomos criaturas, né, velho? Hoje é. somos, somos filhos de Deus, né, velho? Então... Tem muito nisso aqui. Agora, ao contrário, a, a, a última personalizagem foi dos ateus, agora deixa sua mensagem para quem é crente, está dentro da igreja. Poucas palavras, velho. Poucas palavras. Que filho. Demorou, senhoras. Essa foi a entrevista com o Jamaica, o rap, o site de rap, rap time aqui de Goiânia. Outros virão. Agradeço de coração, Jamaica. Mas... Bom show para você hoje. Mas hoje o CD da FEB, mais uma galera é. aí, mais tarde vai estar todo mundo. Não, é, tomara, a gente vai estar tá colando lá também. Vai sim, filho. Até mais, até a próxima. Valeu. Vem pra cá, neguinho. Vem aqui, seu lugarzinho. Vem, a rua já não te quer mais. Vem aqui, é seu lugar. Então vem, pode chegar.